வெல்கம் டு கிளாஸி சிவில் சாயில் மெக்கானிக்ஸோட ஒரு கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கன்சிஸ்டன்சி லிமிட்ஸை எப்படி நான் லெபாரட்டரியில் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருந்தேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு சில டேர்ம்ஸ் இது ரிலேட்டடாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் அதை தான் இன்றைக்கி வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லை செமஸ்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணும் நானும் வீடியோஸை அதிக ஃப்ரீக்வன்சியில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் இந்த ஆக்டிவிட்டி நம்பர் அப்படிங்கிறது கிளே சாயிலுக்கு தான் கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா கிளே அப்படின்றதே நிறைய கிளே மினரல்ஸ் இதனால் சேர்ந்தது தான் சே ஒரு தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் டைப் ஆஃப் கிளே மினரல்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொரு டைப்பும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் பொறுத்து உங்கள் சாயிலோட பிளாஸ்டிக் அந்த பிளாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மினரல் இருக்குன்னா அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணாலே அதில் அந்த பிளாஸ்டிசிட்டி சேஞ்சை வந்து வேஸ்ட்டாக காட்டும் கன்சிஸ்டன்சியில் அதிக மாற்றம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கிளே மினரல் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் இந்த பிளாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் த கிளே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நேச்சர் ஆஃப் த கிளே மினரல் ப்ரெசென்ட் இன்னொன்று அமௌண்ட் ஆஃப் எவ்வளோ கிளே மினரல் அதில் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து இந்த ரெண்டு பேராமீட்டரையும் பொறுத்து உங்களுக்கு அந்த சாயிலோட மொத்த பிளாஸ்டிசிட்டியுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது எப்படி எழுதுனா பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் வில் பி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிளே ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ கிளே ஃப்ராக்ஷன் அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எழுதலாம் ஸோ அதை வச்சுட்டு தான் நான் இந்த ஆக்டிவிட்டி நம்பர்ன்ற கான்செப்ட்டுக்கே வந்தேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிளே ஃப்ராக்ஷனை டிவைடட் பையில் போட்டுட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்டிவிட்டி நம்பர் ஸோ ஆக்டிவிட்டி நம்பர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் டு பர்சன்டேஜ் பை வெயிட் ஃபைனர் தேன் டூ மைக்ரான் இது ஏன் டூ மைக்ரான் அப்படின்னா கிளேயோட சைஸ் வந்து டூ மைக்ரானுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் நான் கிளேன்னு சொல்லுவேன் எந்தெந்த சைஸில் இருக்கிறத வந்து கிளேன்னு சொல்லணும் எந்த சைஸில் இருக்கிறத சில்ட்டுன்னு சொல்லணும் சாண்டுன்னு சொல்லணும் இது எல்லாமே கிளாஸிஃபிகேஷன் வர்றப்போ ரொம்ப தெளிவாகவே பார்ப்போம் இப்போதைக்கு டூ மைக்ரானுக்கு கீழே இருக்கிறது ஏன் எடுக்கிறேன்னா அதை தான் நான் கிளேன் சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ இது தான் ஆக்டிவிட்டி நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரேஞ்சிலேருந்து வேல்யூஸ் எதில் இருந்தால் அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவோன்றது இருக்குது லெஸ் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருந்தது உங்களோட ஆக்டிவிட்டி நம்பர் அப்படின்னா அதை வந்து இன்ஆக்டிவ் சாயில்னு சொல்லணும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா நார்மல் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் சாயில் ஸோ இது தான் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் டேம் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் கிளே இதுவுமே அகெயின் கிளேக்கு தான் பார்ப்போம்னு தெரிஞ்சிருச்சு பேர்லேயே சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் கிளேன்னு இருக்கு இல்லையா இது என்னென்னா என்கிட்ட இருக்க கிளேவை வந்து நான் அதில் இருக்க வாட்டர் கண்டென்ட்லாம் எந்த சேஞ்சும் பண்ணல ஆனால் அதை ஒரு ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு அதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் ரீமோல்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதோட கன்சிஸ்டன்சியில் சேஞ்ச் இருக்கும் அதை தான் வந்து சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த டிகிரி ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் அன்டிஸ்டர்ப்டு கிளே சாம்பிள் டியூ டு ரீமோல்டிங் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் சென்சிட்டிவிட்டி இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு தான் ஸோ இங்கே இருக்கிறத பாருங்கள் சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த்து தான் ஆஃப் அ அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள் டு ரீமோல்டட் ஸோ ஒரு அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிளாக இருக்கப்போ அதோட கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ டிவைடட் பை ரீமோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறது தான் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் கிளே ஸோ அதுக்குமே அதே மாதிரி ரேஞ்ச் வேல்யூஸ் இருக்குது ஒன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இன்சென்சிட்டிவ்னு அர்த்தம் அதே டூ டு ஃபோர் இருந்தால் நார்மல் ஆர் லெஸ் சென்சிட்டிவ் ஜென்ரலாக அந்த சாயிலுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருந்திருக்கும் அப்போது ஓகே தென் ஃபோர் டு எயிட் அப்படின்னா சென்சிட்டிவ் ஹனிகோம் ஆர் ஃப்ளாக்லன் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் எயிட் டு சிக்ஸ்டீனா எக்ஸ்ட்ரா சென்சிட்டிவ் சிக்ஸ்டீனுக்கு மேலே இருந்தால் குவிக் இந்த ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன ஃபா ஃப்ளாக்லன் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளே மினரலஜின்னு சொல்லி தனியாக படிப்போம் அடுத்த டாபிக் அது தான் இருக்கும் அது படிக்கிறப்ப நான் அவங்களுக்கு அதை பற்றி கிளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு அப்படி ஒரு பேர் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க
இன்னொன்று வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரே அந்த சாயிலோட அந்த ஸ்ட்ரக்சரே வந்து பர்மனண்ட்டாக டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறதுனால உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து குறையும் சாயிலில் இருக்கிறது பட் இந்த செகண்ட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இது எப்போவுமே என்னால் ரீகெயினே பண்ண முடியாது சாயில் ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி அதிலேருந்து எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதுவே வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்காது ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எனக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை வெறுமே இந்த மாலிகூல்ஸ் மட்டுமே டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைமில் மறுபடி ரீஅரேஞ்ச் ஆகி இட் வில் கிவ் மீ ஸ்ட்ரென்த் அதை தான் கீழே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் திக்ஸோட்ரோப்பிய ஸோ கெயின் இன் ஸ்ட்ரென்த் டியூ டு ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஆஃப் மாலிகுலர் இந்த இந்த பார்ட் மட்டும்தான் இந்த பார்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது ரீஹாபிலிட்டேட் ஆகுது அதாவது திருப்பி உருவாகுது மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சாயில் இன் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸோ டைம் தான் இங்கே மேஜர் ஃபேக்டர் இஸ் கோல்ட் அஸ் திக்ஸோட்ரோப்பி ஸோ இந்த டேர்ம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஸோ உங்களோட சாயிலோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது உங்களோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் அன்டிஸ்டர்ப்டு ஸ்ட்ரென்த் இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரீமோல்டு பண்ணிடுறீங்க அதை மாற்றிடுறீங்க ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு ஏதோ பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன ஆகுது அதோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ குறைஞ்சிருது குறைஞ்சதுக்கப்புறம் டைம் பாருங்கள் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சாயில் ஹார்டன் ஆகிட்டே போகுது ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹார்டன் ஆகிட்டே போய் திருப்பி ஒரு ஸ்டேட்டில் அதோட அன்டிஸ்டர்ப்டு ஸ்ட்ரென்த்தையே அதை அட்டைன் பண்ணிடும் திருப்பி ரீமோல்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் திருப்பியும் அதோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தி குறையும் திருப்பி ஏறும் ஸோ இந்த மாதிரி டைம்னால் மட்டுமே அது அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை ரீகெயின் பண்ணது இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் திக்ஸோட்ரோப்பி ஆஃப் சாயில் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் கொலாப்சபிள் சாயில் த சாயில் தட் அண்டர் கோ லார்ஜ் டிக்ரீஸ் இன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் இன் மாய்ச்சர் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால அதோட வால்யூமில் ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருந்துச்சு ஒரு டிராஸ்டிக்காக அது குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து கொலாப்சபிள் சாயில் ஜஸ்ட் ஒரு டேர்மாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஒரு யூனிட் மாஸ் ஆஃப் சாயில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிகுலர் சுற்றியும் எவ்வளோ சர்ஃபேஸ் இருக்குது அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் அந்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்கிற சாயிலுக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற சாயிலுக்கு மொத்தமாக நீங்கள் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ் ஓகே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் அ யூனிட் மாஸ் அண்ட் இங்கே இருக்க ரெண்டு பிக்சரில் எதுக்கு வந்து அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஒரே பாக்ஸாக இருக்குது அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி எயிட் கியூப்ஸாக சின்ன சின்னதாக உடச்சிட்டேன் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் டக்குன்னு இதானே பெரிய சைஸாக இருக்குது இதுக்கு தானே ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஓகேவா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு டென் கிராஸ் டென் இது வந்து கியூபோட ஒரு ஃபேஸோட ஏரியா கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி ஆறு ஃபேஸ் இருக்குது ஓகே அதனால் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸில் கிடைக்கும் சரியா இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு கேஸ் ஒன் செகண்ட் கேஸ்க்கு அதே பாக்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக எட்டு கியூப்ஸாக வந்து உடச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு சைடு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் ஃபைவ் எம்எம் வாட் எவர் ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் இது ஒரு ஃபேஸோட ஏரியா இந்த மாதிரி இந்த கியூபுக்கே எனக்கு எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கும் ஆறு ஃபேஸ் இருக்கும் அண்ட் எத்தனை கியூப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய கியூப்லேருந்து எத்தனை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உடச்சேன்னா எட்டு கியூப்ஸ் கிட்டே உடச்சேன் இதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை அதே கியூப் தான் பட் அதை உடச்சி சின்ன சின்னதாக மாற்றின உடனே ரெண்டு மூணு சர்ஃபேஸ் புதுசாக எக்ஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸ்லாம் முன்னாடி இந்த கியூபில் இருந்த ப சே இந்த பார்ட்லேருந்து நான் கட் பண்ணுறேன்னா முதல்ல அந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ்லாம் வெளில எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்காது இப்போ அது எக்ஸ்போஸ் ஆன உடனே அதுவுமே சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு கவுண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த பா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இந்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் சர்ஃபேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ் இன்க்ரீசஸ் ரேப்பிட்லி ஆஸ் த கிவன் கிரெயின் சைஸ் டிக்ரீசஸ் கிரெயின் சைஸ் குறைய குறைய உங்கள் சாயிலோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஓகே இப்போ அந்த லைன் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டேபிள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் சீவ் சைஸ் இந்த சீவுக்குள்ளே தங்குற சாயிலோட ஸ்பெசிஃபிக் சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அதோட சின்னது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எம்எம் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்